Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale, allora andiamo avanti sempre con la nostra carriera pilota in Formula 1 2018, oggi andremo a correre in, cioè oggi andremo, sì, a correre in Canada e facendo prima ovviamente purtroppo è noioso lo so ma le qualifiche per provare a prenderci, cioè a partire tra i, basterebbe tra i primi 10 in griglia domani nella gara. Speriamo bene perché ho fatto comunque cioè, nelle prove libere ero veloce quindi, quindi diciamo che vorrei fare molto molto bene in questo GP. Attenzione qua. Siamo già ottavi, sesti intanto, infatti lo dicevo io che andavo bene, eh, qui però ho perso, ma ho perso molte posizioni, eh, anche qua, strano perché mi trovavo molto ma molto bene in, nelle prove libere, non saprei dirvi cosa sia successo ma vabbè in gara spingeremo molto di più. Cioè almeno ci proverò ecco Però non sarebbe male una tredicesima posizione Siamo, sono, Ero partito a bomba poi mi sono un po' Non lo so forse ho, Cioè mi sono concentrato poco Ma attenzione qua perché sembra facile ma Non vorrei prendere una penalità attenzione Qui abbiamo una lieve scodata, ma nulla di grave. E quindi qualifiche niente male, eh? quattordicesima posizione, no? un buonissimo risultato. Non posso la lamentarmi. Leclerc, attenzione perché è più veloce. Eh, più veloce di 33 millesimi, eh. Interessante. Vabbè, comunque, allora guardiamo avanti perché quest'oggi faremo un super gran premio, eh. Guardiamo già fiduciosi perché io penso che questa, che questa volta andrà molto ma molto bene. Quindi ragazzi, detto questo, andiamo subito in gara. Ora... Eh, come al solito, che lentezza. Eh? eh, forse devo tagliare questa parte, ma... Poi vedrò, eh. Ah, tutto sommato, tutto nero, non è neanche proprio male, eh. No, non ci può stare. Mamma mia. Siamo tornati sul fiume San Lorenzo, qui a Montreal, per il Gran Premio del Canada. Il circuito è stato inaugurato nel 1978. La vittoria andò al mito, Gilles Villeneuve, il primo canadese a vincere la gara di casa. Il circuito oggi porta il suo nome. Assisteremo a velocità massima.
Bene ragazzi, quindi adesso andiamo a vedere la strategia. Io partirei con il carico del serbatoio di magari 19-1. E non so. Ma possiamo anche partire con eh, le ipermorbide, eh, che ne dite? E proviamo a fare 8 giri. Per ora sì, poi vedremo, vediamo insomma l'evolversi della gara allora iniziamo subito il Gran Premio in Canada partenza come al solito non bellissima ma qua ci infiliamo attenzione qua devo ho dovuto spostarmi attenzione qua Alonso Ah no, Valdorn ci viene addosso. Non credo di aver danneggiato nulla, almeno spero. Decimo posto, quindi zona punti per noi. Attenzione però dietro a Valdorn, che è sempre... vicinissimo adesso che abbiamo le ipermorbide cerchiamo di andare più veloci più veloce che possiamo, no? Perché cioè, cerchiamo di essere velocissimi. Eh, non voglio rischiare proprio. Va bene tutto, però un po' di. Cioè, la gara è abbastanza lunga, quindi non vorrei proprio rischiare. Attenzione. Eh. Insomma, eh, penso che abbiate capito. Attenzione perché in questa gara molto probabilmente andrò a punti, eh. E forse anche le clerk. Comunque come state vedendo stiamo sviluppando tanto in questa vettura. In questa Alfa Romeo. E non mi dispiacerebbe cor ehm, cioè partecipare anche a qualche competizione con... Le clerk, no? Però non mi dispiacerebbe correrci a lungo con lui in, in questa Alfa Romeo. Perché devo ammettere che mi sta piacendo. Attenzione, troviamo il sorpasso su Hulkenberg. sempre qualcuno che passa che mi, dis mi deve sempre disturbare ecco adesso vabbè dai non ha attenzione perché a quanto pare siamo competitivi quest'oggi eh l'assetto è buono e quindi possiamo fare un'ottima gara sono anche tutti vicini quindi dobbiamo forse sfruttare questa grande opportunità quest'oggi per fare più punti possibili dato che anche sul motore siamo una, siamo una delle migliori vetture attenzione qua ci infiliamo all'interno superiamo Hulkenberg con un grandissimo sorpasso il nostro ingegnere si supera allora adesso abbiamo anche il DRS quindi dobbiamo cercare di allungare eh, cercando di raggiungere Sainz 1.15 
170 giro veloce per Sebastian Eh, come ho già detto con queste gomme anche nelle prove libere avevo un ottimo passo quindi attenzione perché qua a quanto pare una, deve esserci una vettura davanti che rallenta il gruppo perché eh, mi sembra un po' strano che cioè, vanno le proprio lentissime eh. cioè, insomma eh, lentissime magari no però eh, mi stupisco che siamo noni e le vetture davanti sono così lente, no? Quindi secondo me c'è una vettura che sta rallentando un po' il gruppo, eh? Quindi attenzione perché possiamo fare grandi cose quest'oggi, eh? Attenzione qua, andiamo al tocco. Cioè, andiamo... Vale. Ottimo qua l'uscita, attenzione perché adesso abbiamo anche il DRS, modalità sorpasso. Vediamo se riusciamo a prenderlo, 325 km h ma niente, si protegge bene, quindi ritenteremo accidenti qua. Ho dovuto frenare prima e quindi non sono riuscito molto bene a infilarmi, però non, eh, abbiamo ancora molti giri, quindi attenzione. Datemi consigli magari per migliorare. sotto nei commenti vedrò se farvi qualche taglio ma per ora no perché cioè non ha senso perché come vedete siamo sempre eh, in fase di sorpasso quindi perché attenzione perché siamo vicinissimi a Sainz Vediamo di uscire bene qua. Ottimo qua, usciamo benissimo. Moralità, attenzione qua, eh. non vorrei far danni. Eh, Sainz è velocissimo, anche perché anche lui ha il DRS, quindi è difficile. Però attenzione perché questa volta usciamo benissimo con la modalità sul passo. Anche vediamo, proviamo all'interno, ma meglio non rischiare, eh. Siamo in tre qua e è meglio stare molto molto attenti eh, perché non si sa mai. Siamo lì sempre vicinissimi però eh. Questa è la lotta che tutti voi penso che vogliate vedere no? Ci infiliamo all'interno mamma mia qui c'è stato il rischio che Magnussen... Eh ci venisse addosso facendo finire tutte, tutti i nostri sogni per questo gran premio eh, mi sa che qua non farò molti tagli eh, perché come vedete siamo sempre qua eh. attenzione tocchiamo ma lasciamo spazio a Hulkenberg con lesione no scusate Maglusen Dobbiamo sfuggire eh, che sembra più veloce e quindi lo lasciamo passare. Cerchiamo di uscire bene qua. E con, adesso abbiamo, noi abbiamo il DRS e lui non credo perché in teoria è più lontano di un secondo dalla vettura davanti. Ah, accidenti, attenzione per qua, perché qua l'ho danneggiato. Ha eh, danneggiato un po' la vettura andandogli proprio addosso. Attenzione qua, muretto. Eh. Guai, signori, guai. Siamo al settimo giro, quindi in teoria possiamo resistere fino all'entrata ai box. Cerchiamo di spingere perché vorrei superare Maglusen prima di entrare in box. Grande qua la staccatona un'altra volta. Ci infidiamo benissimo. Un sorpasso veramente fenomenale del nostro ingegnere che adesso proverà a sfuggire. 
Ai, sfuggirei veramente. È un, forse un po' troppo. Attenzione perché. Ma niente penalità. Bene, bene. Siamo. Dai, ancora adesso. Leclerc è entrato in box. Attenzione perché adesso dovremmo entrare anche noi, eh. Dopo questo giro. Cerchiamo di fare un bel giro. Attenzione perché sto facendo il mio giro veloce. Che ora è di 1.16.456. Devo ammettere che non è male, dai. E siamo al quinto posto, eh. Siamo quinti in classifica, però diciamo che molte vetture sono già entrate, invece io no, e poi comunque adesso perderemo tempo perché avevo danneggiato, no? E mettere, metterò una gomma un po' più dura, quindi che nelle qualifiche comunque non me la cavavo male, eh? Quindi possiamo ben sperare, ecco. Stavo pensando, no, che... Ma come, non mi cambiano neanche... Abbiamo danneggiato, non mi cambiano niente. Ah, forse... Ah, non ho ben visto. Magari ho danne... avevo danneggiato soltanto le gomme. E quindi, ok, sì. Ma è meglio, no? Abbiamo perso meno tempo. Attenzione, adesso abbiamo dietro Sainz, un'altra volta. No, Bottas. Ragazzi, abbiamo detto dietro Bottas, eh. Quindi, attenzione... Cerchiamo di tenere questa settima posizione. Ecco, eh, adesso siamo a posto. No, quindi, ok. Abbiamo danneggiato... Sì, sì, ok. Eh, sì, ma aspetta. Prima devo prendere un po' di confidenza con le, con le gomme. Prima di aumentare l'ars. E poi anche perché ho danneggiato, quindi... Adesso però senza la DRS sarà impossibile trattenere Bottas lì dietro, ma noi ci proveremo, tanto non abbiamo nulla da perdere, abbiamo solamente punti da guadagnare. Ottimo qua, usciamo bene. Eh, qui ho tagliato un pochino, ma... Finché nessuno ci dice niente, lo facciamo andare bene. E intanto Bottas è già dietro di noi. Ovviamente cioè, lui ha una vettura molto più forte. Cioè molto... Lui è molto avvantaggiato. Quasi quasi io per non perdere tempo lo farei andare avanti. Eh. Adesso ci devo pensare. Eh sì, meglio se lo lascio passare. Tranquillo, dai, dai, passa, passa, passa. Intanto noi ci prendiamo anche il DRS, eh? però attenzione adesso perché Sainz non lo posso, non voglio, non devo e non, e non ho alcuna intenzione di lasciarlo passare. Eh? Attenzione, sfioriamo qua Bottas e usciamo benissimo, attenzione perché ora abbiamo il DRS e possiamo attaccare Bottas, però non abbiamo la velocità, ma era anche una cosa normale, eh. Perché lui ovviamente con la Mercedes ha una vettura molto più potente. Anche se il nostro motore è ben sviluppato. Eh? Che come avete visto il motore Alfa Romeo è... Cioè siamo in... O non, penso in quarta o in quinta posizione. Poi andremo a sviluppare ancora più avanti. State tranquilli. Però comunque... Non stiamo facendo affatto una brutta gara. E Bottas sta un po' andando via adesso. Ma è, è normale, quindi non dobbiamo preoccuparci. E dobbiamo provare a tenere questa ottava posizione adesso. Ok. 
ah giusto perché bot eh sì bottas eh, ho superato attenzione qua ancora al muretto eh, adesso dobbiamo resistere non dobbiamo farci superare da carlo sainz e anche qua sfiora il muretto safety car attenzione eh Allora adesso vedo, eh, perché forse entro. Eh, sto pensando, ragazzi, eh, sto... Sto pensando... Vabbè, allora, comunque... Ah, sta già per... Ah, ok, beh, sta già per terminare. Ok. Come penalità. Mamma mia, ecco. Rovinato anche questo gran premio. Attenzione, c'è Leclerc dietro. Lasciamolo passare Leclerc, va. Ragazzi, quindi adesso sono entrato di nuovo a... Ah, cioè guarda che lenti... Vabbè. Avevo anche danneggiato veramente eh, in una maniera stupida, poi anche dei secondi di penalità. E quindi ecco che ho rovinato anche questa gara. E adesso finiremo probabilmente ultimi perché non riuscirò più a raggiungere nessuno in questi in questo pochissimo tempo eh allora facciamo così adesso mancano 5 giri Ah, anche quella quindi che dire ragazzi niente potevamo andare a punti oggi io invece ho, fatto, ho rovinato anche questo gran premio ma io cioè, non so cosa dirvi non è che posso non voglio oro anche se rovino qualche gran premio e eh, voglio portarvi lo stesso questa carriera perché a me piace insomma è eh. E diciamo che va bene così, punto e basta. Penso, eh, dovete pensare che poi adesso dovrò entrare ancora, perché per la penalità. Intanto attenzione perché faccio il giro veloce. Non so che la, la regola del punto l'hanno dato l'anno dopo, quindi in quest'anno non c'era neanche ancora. Però comunque, anche se ci fosse stato, eh, non avrei preso i punti perché è valido, cioè è valido soltanto per eh, se sei una vettura... Prima delle ultime 10, no eh, scusate eh, che dico, cioè, eh, nel 2019 hanno aggiunto il regolamento che, i, che chi fa il giro veloce prende un punto in più, no? E fino a qua, eh, perché forse sono poco chiaro, però comunque lo sapete, ma eh, forse alcuni no che non lo sanno che anche se faccio un giro veloce e arrivo undicesimo ad esempio, cioè dall'undicesima posizione in su, quindi fino all'ultimo posto, eh, anche se fa il giro veloce non prende il punto. Però non ci facciamo questi problemi perché purtroppo io non ho questi problemi dato che ho cioè, fatto sì il giro veloce ma non ho il problema che non prendo il punto perché sono arrivato, perché sono diciannovesimo dato che... Eh, in, 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 cioè, da, da 2000, cioè questa regola l'hanno aggiunto l'anno dopo quindi io, giustamente in Formula 1 2018 non c'è allora adesso io devo scontare questa penalità e ci vediamo alla fine del video attenzione ragazzi colpo di scena eh. intanto qua ho rischiato però attenzione colpo di scena perché Bottas si è ritirato eh. e quindi sono riuscito a raggiungere sì. eh e ora anche lo... Eh, ma ce n'è sempre una allora eh. Scarico. Ah ragazzi, ragazzi. Ci infiliamo.
Attenzione, cattivissimi qua. Superiamo Sirokin. Diciassettesimi, allora adesso. Non ce ne può fregare meno di nessuno. In questo giro dobbiamo superare anche Adley. È stato... Eh, ci infiliamo così, staccatona. Vince Hamilton intanto. Comunque dispiace perché abbiamo fatto anche il giro veloce. Ci siamo svegliati però... Cioè diciamo che forse è stata colpa delle... Cioè dei troppi... La bandiera gialla proprio adesso, attenzione. E quindi siamo se al se se sedicesimi, è eh? incredibile ragazzi. Alla fine non abbiamo fatto proprio male, eh. Sì, vabbè, siamo partiti quattordicesimi, concludiamo il sedicesimo posto. Una gara un po' particolare, un po' rovinata anche dal, eh, da me stesso, anche per forse le troppe interruzioni, che ci ha impiegato un'ora per registrare questo video, incredibile, eh. Allora, finiamo qua, sedicesimo posto. Eh, vabbè, dai, ci sta, non è che può sempre andare bene, eh. Quindi, io non so che dirvi, mi dispiace, nel prossimo Gran Premio dovremo cambiare qualcosa. Ma alla fine, il sedicesimo posto, dai, diciamo che ci può stare, dai. Allora, io... Ok, vince Hamilton, adesso vediamo bene, eh, con calma, insomma, con calma. E Hamilton poi i due della Ferrari Ok va benissimo a posto Ah non ho visto le Leclerc ma vabbè dai amen e Quindi Andiamo a vedere ma Penso che qua eh, non ci diano molti Molte punti di risorse eh, Sempre questa Entrambi vogliamo fare il nostro meglio E cerchiamo di spingere ecco Sono stato fortunato, dobbiamo concentrarci sulla deportanza, no, sicuramente la macchina non subire troppi colpi del genere, penso che ci sia stato un problema con le sospensioni, no comment, a posto, via dai, levatevi dai piedi adesso, sì sì, grazie, grazie a lei, grazie a tutti eh, eh, coloro che fanno e non fanno, e adesso eh, andiamo avanti, che questo ormai sono anche stanco di registrare un'ora per registrare un video che non so, penso eh, durerà 30 minuti, eh, cioè veramente non ne posso più quindi andiamo avanti ah bene perfetto va bene tranquilli intanto stiamo sviluppando eh, e andiamo a sviluppare subito sul telaio che qui avete visto, cioè andremo a fare un passo in avanti enorme, a superare anche la Force India, eh? quindi che dall'anno dopo eh, non si, eh, ha cambiato nome. Allora, non stiamo andando, cioè, siamo partiti bene in, questo, in questa stagione, poi ci stiamo un po', cioè, stiamo un po, per, eh, poi ci stiamo un po perdendo, ma diciamo che ci può stare la prima stagione, non è mai facile, soprattutto in Formula 1, allora detto questo... E vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora, ancora fatto di attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui miei contenuti e mettete like se ovviamente se questo video vi è piaciuto ditemi se volete più episodi di questa carriera eh, durante la settimana ecco, e nel prossimo episodio andremo a fare la, cioè, due, una penso delle sfide eh, quindi sarà un video più breve quindi potrei farvelo, portarvelo già anche questa settimana e magari sì eh, sì, detto questo eh, buona giornata a tutti e ci vediamo con un prossimo episodio ovviamente il link in descrizione se volete seguirmi su instagram